নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু নোটবুক আমি গার্গি এবং আজকে আমরা চব্বিশে এপ্রিল দু হাজার বাইশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে ডিসকাস করবো ঠিক আছে আমি জাস্ট একবার সাউন্ড আর এগুলো একটু কনফার্ম করে নিচ্ছি श्रावणी बसु যারা যারা অপশনাল পেপার অ্যান্থ্রোপোলজি অপশনাল পেপার টুর কথা বলছো আর প্র্যাকটিস সেটার কথা বলছো এই উইকটা একটু ওয়েট করে যাও আমি দিয়ে দেবো হ্যাঁ চলো ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি একদম ডট নাইন এবং সকলকে গুড ইভনিং ওকে চলো আজকে আমরা চব্বিশে এপ্রিল দু হাজার বাইশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস করছি এবং আজকের কোয়েশ্চেন ফার্স্ট When is World Book and Copyright Day celebrated? Just one liner is what we have to say. World Book and Copyright Day kon din celebrate kara hoye thakke? 23 April World Book and Copyright Day celebrate kara hoye thakke? The day is observed. Dekho naam ta dekhe amra boos de parche jay din ta kano celebrate kara hoye thakke par. Book ebong tarshate copyright. Boyer copyright. Ehi dutor bishay. Book ke promote karar jonno. একটা বই পড়ে আমরা কি পাই আজকালকার দিন নে বাচ্চারা কিন্তু গল্পের বই পড়ে না আজকালকার দিনে বাচ্চারা ইউটিউবে কার্টুন দেখে যাই হোক সেটারও একটা ভালো দিক আছে আবার গল্পের বই পড়ারও একটা ভালো দিক আছে কোথাও না কোথাও হয়তো আমরা আগে যতটা গল্পের বইয়ের সাথে যুক্ত ছিলাম ততটা কিন্তু আজকে কোথাও না কোথাও নেই কমে যাচ্ছে তো এই জন্যেই এই দিনটা সারা বিশ্বময় সেলিব্রেট করা হয় যে বই কে প্রমোট করা বই পড়ার যে মজা সেটাকে প্রমোট করার জন্যই এই দিনটা প্রধানত সেলিব্রেট করা হয়ে থাকে হুইচ ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার হ্যাজ বিন নেমড ইন দ্য ওয়েস্টডেন্স ফাইভ ক্রিকেটার অফ দি ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এটা ক্রিকেটার্স হবে প্লুরালে কোন দুজন ক্রিকেট ভারতীয় ক্রিকেটারকে উইজডেন ফাইভ ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার দু হাজার বাইশে লিস্টে রাখা হয়েছে তো ভারত থেকে যে দুজন আছেন তারা হচ্ছেন রোহিত শর্মা এবং জসপ্রিত বুমরা এছাড়াও পাঁচজন বলেছে টপ ফাইভ তার মানে রোহিত শর্মা এবং জসপ্রিত বুমরা ছাড়াও আরও দুজন থাকবেন আচ্ছা এক মিনিট একটু হোল্ড করো রোহিত শর্মা এবং জসপ্রিত বুমরা ছাড়াও আরও যে দুজন আছেন তারা একজন হচ্ছে ইংল্যান্ডের পেসার অলি রবিনসন একজন হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার ডেভেন কনওয়ে এবং আর একজন নিউজিল্যান্ডেরই প্রোটিয়াস ওমেন স্টার ড্যান স্টারের ড্যান ভ্যান নিয়ে কার ইনি ঠিক আছে এনাদের পাঁচজনকে টোটাল উইজডেন ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার দু হাজার বাইশের লিস্টে রাখা হয়েছে ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই আমরা তবে পাঁচজনের নাম মনে রেখো তবে ভারতের যে দুজন আছেন তাদের নামটা যেন অবশ্যই মনে রাখতে হবে ওটা কিন্তু ভুললে চলবে না হু হ্যাজ বিন চুজন অ্যাজ দি নিউ গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসাডার নতুন গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসাডার কাকে চুজ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন ববিতা সিং তিনি একজন সিরিয়াল অন্ট্রপিউনর এনার যে কাজ ওনার নাম এই গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসাডারের জন্য চুজ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে ফর হার ওয়ার্ক ইন প্রোমোটিং peace through education sports art culture and diplomacy at the diplomacy at the india international conflict 2022 diplomacy at the india international conflict 2022 on our education sports art culture through peace ba shanti ke promote kora er jonnoi onar naam global peace ambassador hisebe চুজ করা হয়েছে বাবিতা সিং এর নাম এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বহু জায়গায় কিন্তু 
এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা দেখতে পাবে নেক্সট হু হ্যাজ বিকাম দ্য নিউ চেয়ারম্যান অফ দ্য হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া তাহলে ভারতের যে হজ কমিটি আছে তার নতুন চেয়ারম্যান কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবার প্রথমে একটু আমরা জেনে নিই হজ কমিটি কি হজ আমরা জানি যে যে মুসলিম যারা আছেন তাদের হজ একটা ভীষণ পবিত্র মানে সারা জীবনে যদি একবার হজ করতে পারেন তাহলে হয়তো বলা যায় ঈশ্বরের লাভ দর্শন পেয়েছেন এটা আমার জানা আরও ডিটেলে আমি এর থেকে খুব একটা আমার জানা নেই তো হজ কমিটি বিষয়ে আমরা জাস্ট জানতে চাই বলবো যে ভারতের যে হজ কমিটি আছে সেটা একটা স্ট্যাচুটারি বডি কিন্তু ঠিক আছে এটা খেয়াল লেখো এটা কিন্তু কোনো মানে এমনি জাস্ট গঠন করা একটা বডি নেই এটা একটা স্ট্যাচুটারি বডি ভারতীয় সরকারের যেটা অর্গানাইজ করে ইসলামিক পিলগ্রিমেজেস টু দ্য সৌদি আরবিয়া এবং এই যে হজ কমিটি এটা কিন্তু স্ট্যাচুটারি মানে কোনো অ্যাক্টের দ্বারা এটা এস্টাবলিশড হয়েছিল এবং সেটা হচ্ছে হজ কমিটি অ্যাক্ট দু হাজার দুই হজ কালে এটা দিয়ে বুঝতে পারছো যে এটার গুরুত্ব কতটা যে হজ কমিটি অ্যাক্ট দু হাজার দুয়ের আন্ডারে কিন্তু এই কমিটিটা তৈরি করা হয়েছে এবং এটা ভারতে ভারতীয় সরকারের একটা স্ট্যাচুটারি বডি এটা কি করে প্রত্যেক বছর সৌদি আরবিয়াতে যে প্রচুর পরিমাণে হজ প্রিলগ্রিম ইসলামিক প্রিলগ্রিমেজরা যায় স্পেশালি ভারত থেকে যারা যায় তাদের পুরো যাওয়া অ্যারেঞ্জ করাই কিন্তু এই হজ কমিটির কাজ ঠিক আছে তো এই হজ কমিটির নতুন চেয়ারম্যান যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন এ পি আব্দুল্লা কুট্টি ইনি ইনি এক আমি এটা সি করে দিয়েছি আর সরি কি হবে ইনি ইনি হচ্ছেন কেরালা থেকে ইনি কেরালা থেকে আর ইনি হচ্ছেন ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ বিজেপি অ্যান্ড ফরমার একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ইনি এ পি আব্দুল্লা কুট্টি হজ কমিটির নতুন চেয়ারম্যান ওয়ার ইজ সাইবার সিকিউরি সাইবার এক্সারসাইজ কলড লকড শিল্ড অর্গানাইজড বাই নেটো নেটো নন অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে রিসেন্টলি সাইবার এক্সারসাইজ একটা যার নাম হচ্ছে লকড শিল্ড যে এক্সারসাইজটা সাইবার এক্সারসাইজ তার নাম হচ্ছে লকড শিল্ড এটা রিসেন্টলি কোথায় অর্গানাইজ করা হয়েছে এটা নেটো দ্বারা এস্টোনিয়াতে অর্গানাইজ করা হয়েছে এস্টোনিয়া একটা নর্দার্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ক্যাপিটাল এবং লার্জেস্ট সিটি হচ্ছে তালিন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কাজা কালাস এবং ওখানকার কারেন্সি হচ্ছে ইউরো তো রিসেন্টলি এই লকড শিল্ড এটা একটা সাইবার সিকিউরিটি এবং এটা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট অ্যান্ড মোস্ট কমপ্লিকেটেড লাইফ ফার সাইবার ডিফেন্স ড্রিল মানে আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ দেখেছি নেভির এক্সারসাইজ হয় আবার আর্মির এক্সারসাইজ হয় এয়ারফোর্সের এক্সারসাইজ হয় আবার তিনটে উইংয়ের একসাথে এক্সারসাইজ হয় এইটা কিন্তু লকড শিল্ড এটা কিন্তু নেটোর একটা সাইবার এক্সারসাইজ ঠিক আছে রিসেন্টলি কোথায় অর্গানাইজ করা হলো এস্টোনিয়াতে এস্টোনিয়া খুব রেয়ারলি আমরা আগে এক দুবার পড়েছি তো এস্টোনিয়ার অবস্থানটা দেখি ইউরোপের ম্যাপ এস্টোনিয়া দেখো একদম উত্তরে চলে যাও এই যে হলদে রঙে এস্টোনিয়ার দক্ষিণ দিকে যদি দেখি তাহলে লাটভিয়া অবস্থিত তার উপরে অবস্থিত এস্টোনিয়া আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর একদম লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি যারা যারা যা যা কোয়েশ্চেন করছো ক্লাসের লাস্টে দেবো আমি ঠিক আছে হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ ভাইস চেয়ারম্যান অফ নীতি আয়োগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ কারেন্ট মান্থ হ্যাঁ নীতি আয়োগে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো যেমন আর্মি চিফ নিযুক্ত হয়েছে প্রথম নতুন অনেকগুলো এরকম ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমরা পেয়েছি নতুন ফরেন সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছে তো নীতি আয়োগের নতুন ভাইস চেয়ারম্যান কাকে অ্যাপয়েন্ট করা হলো ডক্টর সুমান কে বেরি ইনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি অব দি ক্যাবিনেট যেটা আছে এসিসি সেটা রিসেন্টলি ইকোনমিস্ট অবভিয়াসলি নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপারসন একজন ইকোনমিস্ট ওনাকে সুমান কে বেরিকে কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে এবং ওনার যে টেনিওর সেটা পয়লা মে দু থেকে শুরু হবে কারণ বর্তমানে যিনি আছেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার উনি ওনার টার্ম শেষ হচ্ছে তিরিশে এপ্রিল তো পয়লা মে থেকে কিন্তু ইনি চার্জ নেবেন নীতি আয়োগ ফুল ফর্ম যদি আমরা দেখি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া পলিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আগে কি ছিল আগে ছিল প্ল্যানিং কমিশন এবং তার জায়গায় কিন্তু নীতি আয়োগ শুরু হয়েছে এখন পয়লা জানুয়ারি দু হাজার পনেরোতে এর গঠন চেয়ারপারসন হচ্ছেন 
পদাধিকার বলে চেয়ারপারসন পদাধিকার বলে বলতে পারি বা এক্স অফিসিয়ো চেয়ারপারসন হচ্ছেন ভারতের যিনি প্রধানমন্ত্রী হন উনি মানে বর্তমানে নরেন্দ্র মোদি আছে ঠিক একই ভাবে আমরা যদি দেখি প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশনেরও কিন্তু যে চেয়ারপারসন ছিলেন তিনিও কিন্তু পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভাইস চেয়ারপারসন তো নতুন নিযুক্ত হলেন ডক্টর সুমান কে বেরি যদিও এটা লেখা এখন ঠিক হয়নি কারণ বর্তমানে ভাইস চেয়ারপারসন কিন্তু এখনো রাজীব কুমারই আছেন ঠিক আছে তো এখন যদি তোমাকে তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তোমার উত্তর রাজীব কুমারই হবে সিইও অমিতাভ কান্ত আইএস অফিসার এবং প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন মানে যে মিনিস্ট্রির আন্ডারে পড়ছে মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং ওকে চলো নেক্সট who has been appointed as the general manager of icc icc international cricket council governed international governing body of cricket to tar notun general manager appointed hoyechen wasim khan ini pakistan e je cricket board tar ekjon former executive wasim khan onake recently icc er general manager hisebe appoint kora hoyeche icc ki বললাম আমি ওয়ার্ল্ড গভর্নিং বডি অফ ক্রিকেট এর যে মোটো মোটোটা মনে রেখো অনেক পরীক্ষা জিজ্ঞেস করা হয় ক্রিকেট ফর গুড হচ্ছে আইসিসির মোটো ফরমেশন উনিশশো নয় সালে উনিশশো নয় সালের একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনা বলো তাড়াতাড়ি বলো কমেন্ট করে জানো উনিশশো নয় সালের একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনা তাড়াতাড়ি বলো ঝট করে হেডকোয়ার্টার আইসিসির হেডকোয়ার্টার অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করা হয় সেটা হচ্ছে দুবাই ইউএই দুবাই দু হাজার পাঁচের আগে পর থেকে কিন্তু দুবাই যদি তোমাকে মানে জিজ্ঞেস করা হয় না সাধারণত তাও যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে দু হাজার আগে হেডকোয়ার্টার কি ছিল তাহলে ইউকে ছিল কিন্তু দু হাজার পরে ইউএইর দুবাই হয়ে গেছে বর্তমানে একশো জন মেম্বার চেয়ারম্যান কিন্তু আগে যে ছিল রিসেন্টলি অনেক চেয়ার চেঞ্জ হয়েছে নিউজিল্যান্ডের গ্রেগ বার্কলে আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন এবং সিও হিসেবে আছে নিউজিল্যান্ডেরই জফ আলার্ডিস দেখি কি বলছো মর্লেমেন্টো রিফর্ম মর্লেমেন্টো রিফর্ম মর্লেমেন্টো রিফর্ম একদম ঠিক ঠিক আছে মর্লেমেন্টো রিফর্ম উনিশশো নয় সাল রিসেন্টলি দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হ্যাজ রিডিউস দ্য গ্লোবাল গ্রোথ ফোরকাস্ট টু টু অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ফ্রম ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু হাউ মাচ তাহলে গ্লোবাল গ্রোথ মানে সারা বিশ্বময় যে গ্রোথ হবে সেটা আমরা দেখেছি যে রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিন্তু ভারতের গ্রোথ ফোরকাস্ট যেটা সেটাকেও কিন্তু আগে যেটা ফোরকাস্ট ছিল তার থেকে কমিয়েছে এবং রিসেন্টলি বিশ্বময় গ্রোথ ফোরকাস্ট আগে ফোর পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট ছিল এখন কিন্তু সেটা কমিয়ে থ্রি পয়েন্ট টু পারসেন্ট করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তরফ থেকে এবং কমন কারণে সেটা হচ্ছে রাশিয়ার ইনভেশন অফ ইউক্রেন একই কারণ এই কারণেই এখন গ্লোবাল মার্কেটে একটা এফেক্ট পড়েছে এবং তার জন্য আমরা দেখেছি যে গ্রোথ সেটা কোনো কান্ট্রি ওয়াইজ বলি যদি কোনো ফুল ইন ভারতের বলি পুরো দেশের বলি পুরো বিশ্বের বলি তাহলে কিন্তু সেটা কমেছে হুম মন্টেগু চেমসফোর্ড কে বলছো ভাই এটা তুমি নুব এম মিসেস গেমস যাই হোক তোমার নাম যাই হোক মন্টেগু চেমসফোর্ড কি করে হয় হিস্ট্রি পড়ো হিস্ট্রি তা ক্লিয়ার না মানে এইগুলো আমাদের একদম মনে থাকা দরকার ঠিক আছে কবে মন্টেগু চেমসফোর্ড কবে কি বলবো মল্লে মিন্টো এইগুলো একদম কবে ডার কি যেন ভুলে গেলাম আরউিন চুক্তি সব একদম মনে রাখা উচিত এগুলো এই ডেটগুলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমি আবারও বলেছি যে যে সমস্ত আন্ডার ডেভেলপড ডেভেলপিং বা পুয়ার দেশ আছে যে সমস্ত দেশগুলোতে তাদের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের জন্য সেই হিসেবে টাকা নেই ফিনান্স নেই সেই সমস্ত দেশকে ব্যাংক কি করে একটা যদি সিম্পল আমরা ভাবি ব্যাংক আমাদের কাছে যখন টাকা থাকে না গাড়ি কেনার টাকা বাড়ি কেনার টাকা পড়াশোনার টাকা যখন আমাদের কাছে থাকে না যথা যথাযোগ্য বা যথেষ্ট তখন আমরা কি ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিই তাই তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও ঠিক তাই করে তুমি আমাদেরকে বললাম যখন সেখানে বিভিন্ন দেশকে পুয়ার দেশ ডেভেলপিং দেশ বা আন্ডার ডেভেলপ দেশ তাদের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল প্রজেক্টের জন্য যখন তাদের কাছে যথেষ্ট টাকা থাকে না তখন তারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নেয় এবং সেই লোনটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রোভাইড করে হুম উনিশশো সালে অথবা উনিশশো 
जो एक अपशन थे देवे बार बार हमें बी वार्किंग फर अ वर्ल्ड फ्री अफ पवार्टी एटार मोटो हेडकोआर वाशिंगटन डिसि खूब क्वेश्चन आसे प्रेसिडेंट डेविड मालपास पेरेंट अर्गानाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप वेर हाज इंडिया फार्स्ट डिजिटल बस सार्विस बीन इनग्रेटेड टू प्रोमोट द डिजिटाइजेशन अब द टिकटिंग सिसटेम जस्ट वन लाइनर हिसाब से मैंने रखो जो भारत मध्य प्रथम डिजिटल बस सार्विस डिजिटल बस सार्विस मैं और हाथे हाथे टिकिट देवा सम्पूर्णता डिजिटाइजेशन अफ टिकटिंग से चालू हलो मुम्बई तेटार जे इंडिया चार्ज गेट जो रूट आृहत मुम्बई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट जेटा के बेस्ट बोले जाना है तर द्वारा इंडिया चार्ज गेट जो गेटवे से रिसेंटलि चालू करता बेस्ट अफिसियल क्लेम कर इट इज द फार्ष्ट एवर हंड्रेड पार्सेंट डिजिटल सार्विस इन द कान्ट्री सारा भारतवर्षे प्रथम हंड्रेड पार्सेंट डिजिटल बस सार्विस सम्पूर्ण भारतवर्षे पीएम मोदी रिलीज कमेमोरेटिव कॉन एंड पोस्टेड स्टैम्प ऑन फोर फोर हंड्रेड बार्थ एनिवार्सरि अफ हुईच शिख गुरु ते रिसेंटलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवम शिख गुरु गुरु तेग बहदुर उद्देश्य उनार जन्म चार सौ बचर पूर्तर जो एक कमेमोरेटिव कॉन ये से कॉनटी छवि एक पोस्टेज स्टैम्प ये पोस्टेज स्टैम्प ये रिसेंटलि चार शतम बार्थ एनिवार्सरि गुरु तेग बहदुरे जेटा के प्रकास पर्व सेलिब्रेट कर रिसेंटलि दिल्ली लाल केल्ला सेलिब्रेट करखने क्यों ये दुटो रिसेंटलि क्यों रिलीज कर रिलीज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेन आर दूनिटेड नेशन इंगलिस एंड स्पैनिस लैंगुएज डे सेलिब्रेटेड एट कि आगे यूनिटेड नेशन चाइनीज लैंगुएज डे से पढ़े ठीक एक ही भाव यूनिटेड नेशन जो छाटा अफिसियल लैंगुएज आरबिक चाइनीज ये मन रखो बहुबार प्रश्न आसे आपात जेटा इसे जो नम्बर जिज्ञेस कर कतगुलो अफिसियल लैंगुएज आय को समय एरक दीते हुईच अफ द फलो आर नट इनक्लूडेड इन द अफिसियल लैंगुएज अफ यूएन ये क्वेश्चन आसते परे तो छा मने रेखो अरबिक चाइनीज इंगलिस फ्रेच राशियान स्पैनिश छटा लैंगुएजर क्योंकि एक एक पार्टिकुलार डे सेलिब्रेट कर कि आगे हमें चाइनीज यूएन चाइनीज लैंगुएज डे सेलिब्रेट कर तुम्हारा के जाना को दिन यूनिटेड नेशन चाइनीज लैंगुएज डे सेलिब्रेट कर दो चार दिन आगे पढ़िए एबार देखो तेईस एप्रिल जेहेतु यूएन इंगलिस और स्पैनिश लैंगुएज डे सेलिब्रेट कर पार्टिकुलारलि तेईस एप्रिल सेलिब्रेट कर पिछले क्योंकि एक कारण आज कारण टी की तेईस टोन्टी थार्ड एप्रिल मार्क्स द डेथ एनिवार्सरि अफ मिगुएल डि सार्वे सार्वेंटास द जिनियस अफ स्पैनिश लिटारेचार स्पैनिश लिटारेचारे जिन जिनियन मिगुएल डि सार्वेंटास ओनार डेथ एनिवार्सरि तेईस एप्रिल से कारण तेईस एप्रिल दिन के स्पैनिस लैंगुएज डे हिसाब से सेलिब्रेट कर तेईस एप्रिल अल्सो मार्क्स बोर्थ द बार्थ एंड डेथ एनिवार्सरि अब दि फेमस इंगलिस प्ले रईट उलियम शेक्सपियर जाके कि बार्ड अफ एवन जानी तेल तेईस एप्रिल उलियम शेक्सपियर एक ही साथ जन्मदिन एवं मृत्यु दिन तो यही कारण तेईस एप्रिल दिन के क्यों इंगलिस लैंग यूनिटेड नेशन इंगलिस लैंगुएज डे हिसाब सेलिब्रेट कर तो ये यूनिटेड नेशन इंगलिस एंड स्पैनिश लैंगुएज डे सेलिब्रेट कर पिछने कारण टोटी अंकिता शाह देखो यो मन कर दरकार नहीं इंगलिस पर एक मने रेखो ठीक है जेहतु उलियम शेक्सपियर खूब ही परिचित एक नाम तो मिगुअल डे सार्वेंटास नाम अने के शुनी कंतु उलियम शेक्सपियर नाम सबाई शुने मध्य एक मैं एक यूनिकनेसो आज है जेटा हो तेईस एप्रिल दिन क्योंकि एक ही साथ जन्मदिवस और मृत्यु दिवस तो ये एक यूनिकनेस आई पर एक मने रेखो ठीक है चलो आज के अब्दि तुम्हारे जो प्रश्न ह्वाट वज दीम अफ वार्ल्ड आर्थ डे कल के पढ़े जो बस एप्रिल वर्ल्ड आर्थ डे सेलिब्रेट करी बचर दो हज़ार बस वर्ल्ड आर्थ डे थीम क्यों तीन जाओ 
এবার তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো আমি দেখছি আচ্ছা দীপ্তি মন্ডল যে আমাদের যে অ্যাপে যে ক্লাস হয় সেখানে ডাব্লু বিসিএসের যে সমস্ত কম্পালসারি সাবজেক্টগুলো আছে যেমন ইংলিশ হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সায়েন্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ইউটিউবেই হয় আলাদা করে হয় না জিকেও ইউটিউবে হয় তারপর তোমার পলিটি ইকোনমি সায়েন্সের তিনটে ভাগ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো প্লাস মডার্ন টেকনোলজি তারপরে কারেন্ট রিজনিং ম্যাথ এই সমস্ত কম্পালসারি ক্লাসেস হয়ে থাকে ঠিক আছে ইনভেস্ট ইন ইউর ইন আওয়ার প্ল্যানেট একদম একদম সঠিক দিয়ে বলেছো তোমরা তো থ্যাংক ইউ এই দিনটা তো অবশ্যই মনে রাখবে এবং এর সাথে থিমটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিস আমি যখন পড়াই তোমাদের বলে দিই যে এই এই জিনিসগুলো মনে রাখবে তো চেষ্টা করো এই জিনিসগুলো মনে রাখা সমস্ত ডের থিম মনে রাখার দরকার নেই কিন্তু পার্টিকুলার কিছু দিনের থিম মনে রাখলে কিন্তু আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে কারণ ওইগুলো থেকে কিন্তু কখনো না কখনো বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে প্রশ্ন তো যাই হোক দু হাজার তেইশের টার্গেট ব্যাস তো শুরু হয়েছে তোমরা চাইলে জয়েন করতে পারো আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার এটা কল করতে পারো কোনো অসুবিধা থাকতে অনেক সময় অফ থাকে কারণ পার্টিকুলারলি সকাল দশটা থেকে রাত্রে নটা অবধি আমরা খুলে রাখি তো যদি কোনো অসুবিধা হয় হোয়াটসঅ্যাপ করে রেখো পরের দিন কল করে নেওয়া হবে ওকে তো থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান আজকে এই অবধি কালকে আবার দেখা হবে নটার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাসে মোটামুটি এখন ধরে নাও যে নটা নটা পনেরো এইরকম তোমাদের টাইমেই একটা ফিক্সড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস রোজ হবে ঠিক আছে যেদিন অফ থাকবে সেদিন তোমরা নোটিফিকেশান পাবে না টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলে দেওয়া হয় আর এছাড়া এই ক্লাসটার যে পিডিএফটা সেটা তোমরা পেয়ে যাবে আফটার ক্লাস টেলিগ্রাম চ্যানেলে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডেসক্রিপশানে প্লিজ একটু তোমরা লিঙ্কটা দেখে যদি জয়েন করার হয় করে যেতে পারো ঠিক আছে হ্যাঁ এত তাড়াতাড়ি আজকে ছোট ক্লাস ছিল তো কি করে করব এগারোটা প্রশ্ন নিয়ে আমি কতক্ষণ কথা বলবো চলো ঠিক আছে গুড নাইট ভালো থেকো সুস্থ থেকো সামনে পরীক্ষা ভালো করে কনসেনট্রেট করে পড়াশোনা করো বাই গুড নাইট